ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பாதுகாப்புத்துறை இந்தியாவின் மிலிட்டரிக்கு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான ஆயுதங்களை வாங்குவதற்கான அப்ரூவல் கொடுத்துள்ளது அர்ஜென்டினா ராணுவம் இந்தியாவின் துருவ் ஹெலிகாப்டர் மற்றும் பல ஆயுதங்களை வாங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கியுள்ளதாக அத்தன்டிக்கான செய்திகள் ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பித்துள்ளது அதித்யா எல் ஒன் வெற்றிகரமாக நான்காவது எர்த் பவுண்ட் மெனுவர் அதாவது நான்காவது மிக நீண்ட சுற்றுவட்ட பாதையை ஆச்சரியப்படும் அளவில் இன்று முடித்துள்ளது சன் சோலார் ஸ்டடீஸ் என்பது அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது எனவே இந்த அதித்யா எல் ஒன் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது சைனீஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் லி ஷாங்ஃபு பல வாரங்களாக சைனாவில் காணவில்லை அவர் நாடு கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகங்கள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது இந்தியன் ஆர்மிக்கு இந்தியாவின் மகிந்திரா நிறுவனம் ஆயிரத்தி முன்னூறு லைட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் தயார் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது அதில் பர்ஸ்ட் பேட்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் டெலிவர் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது கில்கில்ட் பால்டிஸ்தான் தீப்பற்றி எரிகிறது கில்கில்ட் பால்டிஸ்தான் பகுதியை இந்தியாவோடு இணைப்பதற்கான பெரிய போர் கில்கிட் பால்டிஸ்தானில் ஆரம்பித்து விட்டது இரண்டு பிரிவு முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையில் பெரிய மோதல் நடக்கிறது என்று இது கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானின் பிரிவினையில் முடிவது மட்டுமல்லாமல் கிரிக்கெட் பாகிஸ்தான் இந்திய எல்லையோடு இணைப்பதற்கான போர் மிகப்பெரிய அளவில் மூண்டு விட்டது தைவானுக்கு படைகளை அனுப்பியுள்ள ஜப்பான் இந்தியா புதியதாக சைனாவை வீழ்த்த புதிய டனல் வார்பேர் ஒன்றை ஒரு பெரிய புதிய ஆயுதமாக ஒரு பெரிய மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜியை இந்தியா தொடங்கியுள்ளது ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனத்தின் எஸ் எஸ் எல்வி தொழில்நுட்பத்திற்கு போட்டி போடும் இருபத்தி மூன்று தனியார் நிறுவனங்கள் எல்லாமே கெத்தான சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க டிஎஸ்சி இந்தியா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்ரூவ் ப்ரப்போசல்ஸ் ஒர்த் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர் இன்க்ளூடிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் டுவெல் சுகாய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ ஃபைட்டர்ஸ் ஃபார் ஐஏஎஃப் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியாவின் பாதுகாப்பு துறை இந்தியாவின் மிலிட்டரிக்காக முக்கியமாக இந்தியாவின் விமானப்படைக்காக ஆல்மோஸ்ட் நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் பணத்தை ஒதுக்கியுள்ளது இவங்க புதியதாக உருவாக்கியுள்ள ப்ரப்போசல்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரப்போசல் என்னன்னா பன்னிரெண்டு சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமானங்களை புதியதாக இந்தியாவின் ஏர்போர்ஸுக்கு வாங்குறது தான் பன்னிரெண்டு இந்த பனிரெண்டு சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமானங்கள் இந்தியாவிலேயே நமது ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்தால் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படும் ஆக மொத்தம் இந்த நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு டோட்டல் ஆஃப் நைன் அக்யூசிஷன் ப்ரப்போசல்ஸ் டோட்டலி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வெறும் பனிரெண்டு சுக்காய்சு போர் விமானங்கள் மட்டும் கிடையாது அது மாதிரி ஒன்பது புதிய ஆயுத தொகுப்புகளை வாங்கியிருக்கிறாங்க இந்த டிஎஸ்சி அந்த நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி லைட் ஆமர் மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த எல்ஏஎம்வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைட் ஆமர் மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் இன்டகிரேட்டட் சர்வைலன்ஸ் அண்ட் டார்கெட்டிங் சிஸ்டம் ஐசாட் ஐபன் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹை மொபிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் ஹெச்எம்வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன் டோவிங் வெஹிக்கிள்ஸ் அதாவது போர் அந்த களத்துக்கு உள்ளாடியே இந்த பெரிய பெரிய ஆர்டிலரி வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா வெப்பன்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதை வந்து ரொம்ப வேகமாக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துக்கிறதுக்காகவே இந்த ஹெச்எம்வி அதாவது ஹை மொபில் மொபிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் சொல்லுவாங்க ஹை மொபிலிட்டி வெஹிக்கிள் கன் டோவிங் வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த கன் பெரிய பெரிய ஆர்டிலரி கன்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல டோ பண்ணி கொண்டு போறதுக்காகவே ஹை மொபிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்குறதுக்காக அது மாதிரி டிப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்டிலரி கன்ஸ் அண்ட் ரேடார்ஸ் ஆக மொத்தம் நீங்களே கொஞ்சம் பாருங்க பனிரெண்டு சுகாய்சு எம்கேஐ போர் விமானங்கள் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்படும் லைட் ஆமர்ட் மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்ஏஎம்வி இன்டகிரேட்டட் சர்வைலன்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் டார்கெட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஹை மொபிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் இப்படி கன் டோனிங் வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்டிலரி கன்ஸ் அண்ட் ரேடார்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களை வந்து முக்கியமாக இந்தியாவின் விமானப்படைக்காக வாங்குவதற்காக இந்த பாதுகாப்பு துறை இவ்வளவு பணத்தை ஒதுக்கி இருக்கு அது மட்டுமில்ல இந்தியாவின் கடற்படைக்காக ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சர்வே வெசல்ஸ் அதாவது இந்த ஹைட்ரோகிராபிக் ஆபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹைட்ரோகிராபிக் ஆபரேஷன்ஸ் வந்து கடல்ல செய்யறதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் மிக நவீன சர்வே வெசல்ஸ் வந்து 
அதுவும் ஒரு வகையான கப்பல்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் திடீர் திடீர்னு நம்ம நாட்டு கடலுக்குள்ளாடி இந்திய பெருங்கடலுக்கு உள்ளாடி திடீர் திடீர்னு இந்த சைனாவின் சர்வை வெசல் ஸ்பை வெசல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அடிக்கிறதுக்காகவே நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சர்வை வெசல்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் தயாரிக்க போகிறாங்க அதுக்காகவே அதாவது ஆக மொத்தம் இந்தியாவின் கப்பற்படை அண்ட் விமானப்படைக்காக ஒன்பது செட் ஆஃப் நியூ வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் வாங்குறதுக்காக நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க இந்த பணம் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்பீங்க பணமெல்லாம் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரம் உடனே மக்களுக்கு அது இல்லை இது இல்லை அப்படி இல்லை இப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க அதையும் நான் கேட்டுக்கிறேன் ஒத்துக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பு என்பது டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலைஸ் ஆனால் தான் நாட்டில் உள்ள வேற எல்லா விஷயமே ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் பாகிஸ்தான் ஹேஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நியூக்ளியர் வார்ஹெட்ஸ் என்ன பிரயோஜனம் நூத்தி எழுபது அணு ஆயுத வார்ஹெட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இட் மே இன்க்ரீஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறாங்க இது நம்புற மாதிரியா இருக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நியூக்ளியர் வார்ஹெட்ஸ் அங்கே இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது இது வந்து எப்படி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இது வந்து எப்படி டூ ஹண்ட்ரட் ஆகும் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த நாடு இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறதே உலகத்தில் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விடுங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எண்டுலேயே அந்த நாடு இருக்குமான்னு கேட்டால் என்ன கேட்டிங்கன்னா இருக்காது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நம்ம இதை பற்றி பேசுவோம் அப்போ அந்த நாடு இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளே நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் சரியா அர்ஜென்ட் டைம் பைலட்ஸ் டெஸ்ட் ஏஎல்ஹெச் த்ரூ சாப்பர்ஸ் நம்ம த்ரூ ஹெலிகாப்டர் இருக்குல்ல இந்த த்ரூ ஹெலிகாப்டர் இன்னும் பல ஆயுதங்களை வந்து இந்த அர்ஜென்டின் ராணுவம் வந்து வாங்குறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் முக்கியமாக டெஸ்டிங் நடக்கிறதாக ஒரு முக்கியமான அத்தன்டிக் ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியாயிருக்கு இது கண்டிப்பாக உண்மைதான் அப்படிங்கிறதும் பலரும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க முக்கியமாக மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் பிரம்மாஸாக இருக்கட்டும் ஆகாஷ் மிசைலாக இருக்கட்டும் இந்த த்ரூ ஹெலிகாப்டராக இருக்கட்டும் இது மாதிரியான பல முக்கியமான ஆயுதங்களை வந்து இனிமே அர்மீனியா அர்ஜென்டினா பிலிப்பைன்ஸ் இந்தோனேஷியா மலேசியா இந்த மாதிரி நாடுகள் வந்து இந்தியாவிடமிருந்து இந்த ஆயுதங்களை இவங்க வாங்குறது தான் இவங்களுக்கு லாபம் அது மட்டும் கிடையாது இந்தியா மாதிரியான ஒரு நாட்டிடமிருந்து இந்த ஆயுதங்களை வாங்குவது அப்படி வாங்கினா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அது ஒரு நம்ப தகுந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் ஆக இருக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மை அதித்யா எல் ஒன் சக்சஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்ஸ் ஃபோர்த் எர்த் பவுண்ட் மெனியூவர் டு பிகின் ஜேர்னி டு ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஆன் செப்டம்பர் நைன்டீன் மொத்தம் நாலு எர்த் பவுண்ட் மெனியூவர் உண்டு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அதித்யா எல் ஒன் வந்து சூரியனை பற்றி படிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு வெஹிக்கிள் இது வந்து அல்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அதாவது சன்னிலேருந்து பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஆர்பிட் ஆகக்கூடிய ஒரு பெரிய வெஹிக்கிள் இது இந்த அதித்யா எல் ஒன் வந்து இந்தியாவை வந்து நம்ம சந்திரயான் த்ரீ வந்து எப்படி ரஷ்யா அமெரிக்கா சைனா இந்த மூன்று நாடுகளுக்கு மத்தியில் உலகத்தில் பெருமையாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு சந்திரயான் த்ரீ வந்து எப்படி இந்தியாவை ஆன் பெடஸ்டல் ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மில் போட்டதோ இப்போ அவங்க மூணு பேரையும் தாண்டி ஒரு பெரிய ஹையர் பெடஸ்டல் ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மில் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இந்த அதித்யா எல் ஒன் ஆல்மோஸ்ட் சன்னிலேருந்து பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு வெஹிக்கிளை ரொட்டேட் பண்ணுறது மெனுவர் பண்ணுறது அவ்வளோ வீசி கிடையாது நேற்று வரைக்கும் மூணு மெனுவர் வந்து எர்த் பவுண்ட் மெனுவர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருந்தாங்க இன்றைக்கி ஃபோர்த் எர்த் பவுண்ட் மெனுவர் முடிச்சிருக்காங்க அதனுடைய ஃபைனல் ஜேர்னி வந்து செப்டம்பர் மாதம் இந்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்க போகுது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனாஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் நாட் சீன் இன் வீக்ஸ் ஸ்கிப்ட் வியட்நாம் மீட் சைனாவுடைய பாதுகாப்பு மந்திரி எங்க போனார்ன்னு யாருக்குமே தெரியாது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம இதை பற்றி பேசியிருந்தோம் சைனாவில் திடீர் திடீர்னு ஒரு சில பேர் காணாமல் போயிடுறாங்க ஜிங்பிங் மட்டும் அப்படியே இருக்கிறாரு ஜிங்பிங்கோட இப்போ அவருடைய பிலாசபி அவருடைய ஐடியாலஜியே நம்மளை யார் எதிர்க்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு உலகத்துக்கு தெரியக்கூடாது அப்படி ஒரு விஷயம்தான் இந்த சைனாஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் நாட் சீன் இன் வீட்ஸ் இந்த சைனாவின் பாதுகாப்பு மந்திரி எங்க இருக்கிறார்னு யாருக்குமே ஒரு ஐடியாவும் இல்லை பல மாதங்களுக்கு முன்னாடியே வியட்நாமில் நடக்க போகிற ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து இந்த சைனாஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வருவார் அட்டன் பண்ணுவார் அப்படின்னு அஜெண்டாவில் இருந்து ஆனால் திடீர்னு அந்த மீட்டிங்க்கு அவர் வரலை மீட்ட
இந்தியாவின் மகேந்திரா நிறுவனம் ஆயிரத்தி முன்னூறு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்மர்டு வெஹிக்கிள் ஆர்மர்டு ஃபிளீட் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் அதாவது போர்க்களத்துக்கு உள்ளாடியே போய் போர் செய்யும் அளவுக்கு அதாவது வீரர்களை டிராப் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஆயுதங்களை அன்லோட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு போர்க்களத்துக்கு உள்ளாடியே எந்த மாதிரியான துப்பாக்கி சூடுகளையும் அதுக்கு மத்தியில் போய் டிராவல் பண்ணிட்டு வெளியே வரக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்பவும் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்மர்டு வெஹிக்கிள்ஸ் தான் இந்த மகிந்திரா இந்தியன் ஆர்மிக்காக தயாரிக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக மொத்தம் ஆயிரத்தி முந்நூறு வெஹிக்கிள்ஸ்க்கான அக்ரிமெண்ட் செய்யப்பட்டது எவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் பாருங்க அதில் உள்ள ஒரு சில வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இப்போ டெலிவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்தியன் ஒரிஜின் தர்மன் ஷண்முக ரத்னம் சுவானஸ் சிங்கப்பூர் பிரசிடென்ட் இது கண்டிப்பாக இவர் ஒரு தமிழனாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை பற்றி ஃபுல்லாக அவருடைய ஃபுல் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி அவருடைய பேக்ரவுண்டு பர்சனல் ஸ்டோரி நான் படிக்கலை பட் பேரை பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது இந்தியாவிலிருந்து தர்மன் ஷண்முக ரத்னம் நீங்க போய் பாருங்க நான் இதை கிளியராக இன்னும் பார்க்கல அப்படி ஹெட்லைன்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தேன் கண்டிப்பாக இவர் ஒரு தமிழனாக தான் இருக்கணும் பேரை பார்த்தா ஈஸியாக தெரியுது இவர் வந்து சிங்கப்பூரோட பிரசிடென்டாக இன்னைக்கு தான் பதவி ஏற்றுக்கிறாரு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோர்த் நைட் ஆன் இன்டர்நெட் ஸ்டில் பேண்ட் இன் கில்கெட் பாலிஸ்தான் கில்கெட் பாலிஸ்தானில் சிக்கல் வரும் 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 கில்கெட் பாலிஸ்தானில் யாராலையும் தடுக்க முடியாத ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய போர் பதட்டம் வரப்போகுது அப்படின்னு நம்ம பல மாதங்களாக பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் நம்ம அதை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் நிறைய பேரும் பேசுறது ஒரு சும்மா கில்கிள்ட்டு பாகிஸ்தான் அதாயிடுச்சு இதாயிடுச்சு பாகிஸ்தான் கானு க பாகிஸ்தான் பேண்டு பாகிஸ்தானால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பாகிஸ்தானுக்கு இவருக்கு என்ன சிக்கல் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க நிறைய பேர் கேட்பாங்க கேட்குறவங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம பேச வேண்டியதை உண்மையை பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு தான் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் ஃபோர்த் நைட் ஆன் ஃபோர்த் நைட்னா ஒன்றும் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பதினஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு கில்கெட் பாலிஸ்தானில் இன்டர்நெட் கிடையாது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்டர்நெட்டை பேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே வெளியே யாருக்கும் எப்படியும் தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இது என்ன சைனாவா இது என்ன நார்த் கொரியாவா அதெல்லாம் செல்லுபடியாக அங்கே நடக்கக்கூடியது எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரியும் அவன் இன்டர்நெட்டை பேன் பண்ணால் எதுவுமே தெரியாதா பதினைந்து நாளாக கில்கெட் பாலிஸ்தான் பற்றி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்கே இருக்க எந்த மக்களுக்குமே கில்கெட் பாலிஸ்தான் வந்து பாகிஸ்தானோட இருக்கிறது வந்து விரும்பவே இல்லை அவங்களுடைய அல்டிமேட் அப்செக்டிவ் அல்டிமேட் கோல் அல்டிமேட் எய்ம் அல்டிமேட் விஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே வாண்ட் டு ஜாயின் இந்தியா இந்தியாவோட இணைஞ்சிருக்கணும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாதிரியே கில்கெட் பாலிஸ்தான் வந்து இந்தியாவோட இணைஞ்சு இந்தியன் கவர்னன்ஸ் வந்து இந்தியன் பியூரோக்ராசி வந்து இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ் வந்து கில்கெட் பாலிஸ்தானை நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய லடாக் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்ற மாதிரி இடங்கள் மாதிரி இந்த கில்கெட் பாலிஸ்தானும் கவர்ன் பண்ணப்படணும் அப்படின்னு அங்கே உள்ள மக்கள் விரும்புகிறாங்க அதற்கான போர் பதட்டம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதற்கான எதிர்ப்பு ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த கில்கெட் பாலிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்ட் ஒன்றுமே கிடையாது மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வேணும்னா அஜித் தோவல் மாதிரியான போய் ஆட்கள் பேசுகிறத நீங்கள் கேளுங்க அவங்க கில்கெட் பாலிஸ்தான் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேளுங்க அவர் சொல்கிறாரு நீ ஒரு மும்பை அட்டாக் பண்ணுவார் சரியா நீ ஒரு மும்பை தாஜ் மாதிரி ஒரு அட்டாக் செய்வார் அதுலன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நாலு சோல்ஜர்ஸை கொள்வார் ஆனால் நான் அப்படி இல்லை உன்னுடைய மொத்த கில்கெட் பாலிஸ்தானையுமே உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துருவேன் அப்படின்னு எப்போவோ ஒரு முறை அஜித் தோகல் சொல்லியிருந்தார் அவர் சொன்ன மாதிரியே ஒவ்வொரு காயினாக நகர்த்தப்படுது நான் இப்போ சொல்கிறேன் கில்கெட் பாலிஸ்தான் அப்படிங்கிற இடமே பாகிஸ்தானில் இருக்கார் அந்த மக்கள் அப்படி ரணகாலமான போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு எங்களை இந்த நாட்டோட இருக்கிறது எங்களுக்கு பிடிக்கல பாகிஸ்தான் எங்களுக்கு வேணாம் நாங்க அண்டர் இந்தியா வி ஆர் ஓகே டு பி கவர்ன்ட் அப்படின்னு போர் தாங்க தீ பற்றி எரியுது கில்கெட் பாலிஸ்தான் நல்லா போய் ஊடகங்களில் பாருங்க அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்களும் சரி இன்டர்நெட் பேன் பண்ணியிருக்கிறதுனால லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம் பட் அங்கே நடக்கக்கூடிய செய்தி இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது விஷயம் சரியா பாகிஸ்தான் ஏர்லைன்ஸ் கேன்சல் செப்ரல் ஃபிளைட்ஸ் அமிட் பினான்சியல் கிரைசிஸ் ஆயில் கிடையாது பெட்ரோல் அண்ட் கேஸ் கிடையாது அங்க எந்த ஒரு ஏற்றுமதி பொருட்களையுமே அதாவது மற்ற நாட்டிலேருந்து கொண்டு வர வேண்டிய பொருட்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற அளவுக்கு டாலர் கரன்சி சர்ப்ளஸ் கிடையவே கிடையாது சரியா அங்க டாலர் ரிசர்வே கிடையாது இப்போ பல வங்கிகளை வந்து மூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆப்கானிஸ்தான்
சரியா இதே சுச்சுவேஷன் தான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்தது ஸ்ரீலங்காவை இந்தியா தூக்கி பிடிச்சி இந்தியா காப்பாத்துச்சு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உணவு மருந்து உடை இப்படிப்பட்ட பொருட்கள் இந்தியாவிலிருந்து போகுது ஆனா பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்தியா போன்ற ஒரு நாடு பாகிஸ்தானுக்கு உதவ முடியாத காரணத்தினால உதவ கூடாதுன்னு இருக்கிறதுனால பாகிஸ்தான் அவ்வளவுதான் காலி இப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய ஏர்வே நிறுவனங்கள் வந்து பல பிளைட்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணி அந்த ஏர்லைன்ஸ் வந்து மொத்த ஆப்ரேஷன்ஸுமே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பினான்சியல் கிரைசிஸ் அவங்களுக்கும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் வாங்குறதுக்கு காசு வேணுமா இல்லையா ரிசர்வ் கிடையாது அதனால பாகிஸ்தான் வந்து ஒவ்வொன்னா படிப்படியாக கொலாப்ஸ் ஆகுது நேற்று கூட நம்ம இதை பற்றி பேசியிருந்தோம் பாகிஸ்தான் ஃபெயில்ஸ் டு பே சேலரிஸ் டு ப்ரெஸ் அட்டாச்சஸ் கவுன்சிலர் இன் எம்பசிஸ் டியூ டு டாலர் லிக்யூடிட்டி கிரன்ச் அங்கே டாலர் லிக்யூடிட்டி டாலர் ரிசர்வ்ங்கிறதே கிடையாது எம்பசிஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பாகிஸ்தானோட கவர்மெண்ட் ப்ரெஸ்ஸஸ் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் யாருக்குமே சேலரி கொடுக்கறதுக்கு காசு கிடையாது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு இருந்தா என்ன இல்லைனா என்ன அதுதான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் பாகிஸ்தான் இஸ் கான் இட் இஸ் டஸ்டட் அண்ட் கான் டெட் அண்ட் டன் சரியா ஜப்பான் எலவேட்ஸ் தைவான் செக்யூரிட்டி டைஸ் இன் மூவ் லைக்லி டு ரயில் சைனா சைனாவுடைய இருபத்தி ஐந்துக்கும் அதிகமான போர் விமானங்கள் வந்து தைவான் நாட்டுக்குள்ளேயே சுற்றுறதா தைவான் தொடர்ந்து செய்து வெளியிட்டே இருக்கு தைவானும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து கண்டிப்பாக சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு போரை தொடங்கும் அப்படிங்கிற செய்தி பரவலா வந்துகிட்டே இருக்கு எப்படி ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்து திடீரென அப்படி மூர்க்கம் கண்டு ரொம்ப ஒரு போர் பதட்டமா சுச்சுவேஷன் வந்து போர் தொடங்கி இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இரண்டு வருடத்துக்கும் அதிகமான டைமில் நடந்துகிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரியே திடீர்னு ஜப்பானும் அமெரிக்காவும் இணைந்து தைவானும் இணைந்து சைனாவை தாக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய போரில் மூடக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இருக்க அப்படின்னு செய்தி வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஜப்பான் வந்து தைவானுக்கான அந்த பாதுகாப்பு அம்சங்களாக இருக்கட்டும் படை வீரர்களாக இருக்கட்டும் ஆயுதங்களும் சரி எல்லாத்தையும் சைனாவுக்கு எதிராக தைவானுக்கு ஆதரவாக ஏற்பாடுகளை தொடங்கி விட்டதாக செய்திகள் வருது டனல் வார்ஃபேர் இஸ் ஆர்மி சொல்யூஷன் டு மேட்ச் சைனாஸ் டிஃபென்ஸ் நிறைய பேர் சொல்றீங்க சைனா கிட்ட அந்த ஆயுதம் இருக்கு அவ்வளவு பணம் இருக்கு இவ்வளவு பெரிய இராணுவ தளம் இருக்கு அப்படி இப்படின்னு ஆனப்புன்னு அறுபத்தஞ்சு விஷயத்த சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம இமயமலை திபத் அருணாச்சல் பிரதேஷ் லடாக் பாங்காங்சோ லேக் இந்த மாதிரியான பார்டர்ல வந்து இந்தியா சைனா வார்ஃபேர் பற்றி பேசும்போது எப்படி சைனாவின் ஒரு சில ஆயுதங்கள் வேலை செய்யாது எப்படி சைனாவுடைய ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து அவங்களுடைய மிலிட்டரி பேஸ் அல்லது ஏர் பேஸ் இரண்டுமே ஆர்மி பேஸ் அல்லது ஆர்மி போஸ்ட் அல்லது ஏர் பேஸ் இரண்டுமே சைனாவுடைய அந்த லொக்கேஷனை பொறுத்து அதனால எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது அப்படின்னு பல வீடியோக்களில் பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ இந்தியா வந்து ஒரு புதிய ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த வார் ஃபீல்டு போய் சேர்றதுக்கு ஆயுதங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நிறைய டைம் ஆகுமோ அல்லது கஷ்டப்படணுமோ அந்த மாதிரியான இடங்களில் வந்து இந்த டனல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்மளுடைய பார்டர் அந்த ரோடு நிறுவனம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு டனலா கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க நமக்கு வந்து இது ஒரு சின்ன டனலா தெரியுது ஆனா இத வந்து ஒரு பெரிய டனல் வார்ஃபேர் அப்படின்னு பார்க்கப்படுது ஒவ்வொரு டனலுமே ஒரு வார் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வெளியே வந்திருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டனல் வார்ஃபேர் வந்து உலகத்துல யாருமே சிந்திக்காத ஒரு வார்ஃபேர் சைபர் சைபர் வார்ஃபேர் இருக்கு சரியா அப்புறம் ஆக்சுவல் வார் இருக்கு நியூக்ளியர் வார்ஃபேர் இருக்கு கெமிக்கல் வார்ஃபேர் இருக்கு இப்படி நிறைய வார்ஃபேர் இருக்கு அதுல டனல் வார்ஃபேர் இஸ் அ நியூ கான்செப்ட் இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் இது மாதிரியான எதிரிகளுக்கு முன்னால டனல் வார்ஃபேர் வந்து ஒன்ல வந்து அதிக காசு இருக்கணும் சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய டனல் வார்ஃபேர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு பணம் இருக்கணும் பொருளாதாரம் வளரணும் இப்போதைய சூழ்நிலையில இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் மத்தியில பேண்டமிக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பணம் இருக்கிற பொருளாதாரம் வளரக்கூடிய நாடு எதுன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்தியா தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தி தான் இந்த டனல் வார்ஃபேரை வந்து சைனாவுடைய டிஃபென்ஸை தாக்கி உடச்சி உள்ள போகிற அளவுக்கு இந்த டனல் வார்ஃபேரை பெரிய ஆயுதமாக எடுத்து நினச்சி தொடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி கமாரியா டெவலப்ஸ் ஆன்டே டேங்க் ப்ராக்டிஸ் எம்யூனிஷன் ஃபார் இந்தியன் ஆர்மி இந்தியன் ஆர்மிக்காக இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி அப்படின்னு நம்ம கவர்மெண்ட் நிறுவனம் ஒன்று இருக்கு 
இவங்க கமாரியா இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி கமாரியா வந்து ஆன்டி டேங்க் பிராக்டிஸ் அமினிஷன் அப்படிங்கிற ஆயுதங்களை வந்து தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ பிரைவேட் கம்பெனிஸ் இன் ரேஸ் ஃபார் எஸ்எஸ்எல்வி டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஐஎஸ்ஆர் ஒன்லி ஒன் வில் கெட் இட் ரொம்ப அதிசயமான ஒரு விஷயம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனம் அவங்களுடைய எஸ்எஸ்எல்வி டெக்னாலஜியை எஸ்எஸ்எல்வி ஒன்று இல்லை அது ஒரு ராக்கெட் வெசல் இந்த எஸ்எஸ்எல்வி டெக்னாலஜியை வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் நிறுவனங்களுக்கே அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் வந்து பாஸ் பண்ணப்பட்டது இது ஒரு டெண்டர் மாதிரி கொடுக்கலாம் இனிமே எஸ்எஸ்எல்வி டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி எந்தெந்த ராக்கெட்ஸ் எந்தெந்த வெசல் லான்ச் பண்ணணுமோ அது நம்ம அரசாங்க நிறுவனம் ஐஎஸ்ஆர் செய்ய வேண்டிய தேவை கிடையாது மாறாக இதை எடுத்துக்கிற தனியார் நிறுவனம் அதை எடுத்து செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் பாஸ் பண்ணாங்க ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் இதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்தில் தான் அதனால நம்ம ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனத்துக்கும் சரி நம்ம அரசாங்கத்துக்கும் சரி ஏதோ ஒரு வருமானம் வரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் இப்ப அதுக்கு போட்டி போடக்கூடிய கம்பெனிகளை பாருங்க இந்தியாவில் ஒரே ஒரு எஸ்எஸ்எல்வி டெக்னாலஜிக்காக அல்மோஸ்ட் இருபத்தி மூன்று பிரைவேட் தனியார் நிறுவனங்கள் போட்டி போடுது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல ஒரே ஒரு நிறுவனத்துக்கு மட்டும்தான் இதை கொடுக்க முடியும் அந்த இருபத்தி மூன்று கம்பெனிகளோட லிஸ்டை பாருங்க எல்லாமே பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் சரியா இதுதான் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி நம்ம எல்லாருமே பெருமைப்படக்கூடிய வளர்ச்சி வந்து இதுதான் சரியா யூடியூப் சீஃப் அப்லாவுட்ஸ் ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஹஸ் சந்திரயான் த்ரீ லேண்டிங் டிராஸ் ஓவர் எயிட் மில்லியன் வியூஸ் இது ஒரு பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுது ஒரு காலத்தில் இந்தியாவின் அரசாங்க நிறுவனங்கள் வெளியிடக்கூடிய வீடியோ குவாலிட்டியை பற்றியே கவலைப்படக்கூடிய விஷய நேரத்தில் இந்த சந்திரயான் த்ரீ அந்த லேண்டான அந்த மொமெண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா வெறும் பதினாறு செகண்ட் வீடியோ வெறும் பதினாறே செகண்ட் வீடியோ அது போகிற மாதிரியும் டிராவல் பண்ணுற மாதிரியும் லேண்ட் ஆகிற மாதிரியும் ஒரு சக்ஸஸ் வீடியோ ஒன்று வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓவே ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து யூடியூப்பில் எயிட் மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்கு இது வந்து எயிட் மில்லியன் தானே அப்படின்னு யோசிப்பீங்க எயிட் மில்லியன் வந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் இப்படி ஒரு ஒரு மூன் லேண்டிங் வீடியோ வந்து இப்படி ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்கிறதே ஒரு சாதனை தான் அதனால தான் யூடியூப் நிறுவனம் பெருமையாக சொல்லியிருக்கு சந்திரயான் த்ரீ வந்து உண்மையிலேயே மொத்த இந்திய மக்களால் நேசிக்கப்பட்ட விரும்பிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதாவது ஒரு பெரிய சாதனை அப்படின்னு சொல்றது இந்தியா பாகிஸ்தான் ஷுட் ரெசியூம் டாக்ஸ் டு ஸ்டாப் பிளட் ஷர்ட் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யார் சொல்லியிருக்கா இந்த பொருள் கப்தலாம் இவங்க எல்லாம் இருந்தா என்ன இல்லைன்னு யாரு கவலைப்பட்டது சரியா இவர் சொல்றாரு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இவங்களுக்கு கிடைச்ச எந்த ஆதாயமுமே எந்த லாபமுமே இவங்களுக்கு நடந்த எந்த நல்ல விஷயமே இப்போ நடக்கலை ரொம்ப நாளாக சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு என்ன சொல்றான் அது இந்தியா வந்து பாகிஸ்தான் கிட்ட பேசணும் இந்தியா எதுக்கு பாகிஸ்தான் கிட்ட பேசணும் தேவையே கிடையாது செக்யூரிட்டி ஃபோர்சஸ் கானட் டெரரிஸ்ட் ஹூ கில்ட் இந்தியன் ஆர்மி ஆஃபீஸர் இன் காஷ்மீர் நான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஒரு பெரிய மிலிட்டரி ஆப்ரேஷன் அங்கே இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய மிலிட்டரி ஆப்ரேஷனில் நம்மளுடைய ஒரு பெரிய சீனியர் ஆஃபீஸரும் ஒரு பெரிய எஸ்பி போலீஸும் இறந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான் இந்தியாவுடைய டாப் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் காஷ்மீர் போய் இறங்கியாச்சு அதுக்கு காரணமான ஒவ்வொரு தீவிரவாதிகளையும் ஓட ஓட வெரைட்டி வெரைட்டி காணர் பண்ணுறாங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இந்தியாவின் ஜி டுவெண்ட்டி பற்றி பாகிஸ்தான் முழுவதுமாக ஒரே பேச்சு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா வந்து எவ்வளவு வெற்றிகரமாக அந்த நாட்டை பற்றி உலக நாடுகளுக்கு வெட்ட வெளிச்சத்தில் படம் போட்டு காட்டியிருக்கு இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா நல்ல விஷயங்களுமே இன்றைக்கி உலகம் முழுவதுமாக தெரியும் அளவுக்கு ஜி டுவெண்டி சம்மிட் வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஒரு பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படுது அப்படின்னு பாகிஸ்தானில் உள்ள ஒவ்வொரு மக்களுமே இந்தியாவை பாராட்டுறதா மீடியாவில் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு சரியா விளாடிமிர் புட்டின் அக்செப்ட் இன்விடேஷன் ஃப்ரம் கிம் யாங் உன் டு விசிட் நார்த் கொரியா இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் நார்த் கொரியா பிரசிடென்ட் கிம் யாங் உன் வந்து விளாடிமிர் புட்டினை பார்க்குறதுக்கு ரஷ்யா போயிருந்தார் அவர் வந்த திரும்பி வந்த அடுத்த நிமிஷமே புட்டின் வந்து நார்த் கொரியாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு கொடுத்த இன்விடேஷனுக்கு புட்டின் வந்து கண்டிப்பா அப்படின்னு ரெண்டு கரமும் விரிச்சு நான் கண்டிப்பா நார்த் கொரியாவுக்கு வர்றேன் அது மட்டும் இல்ல அவர் இன்னைக்கு பேசுவதுல சொல்லியிருக்கிறாரு நார்த் கொரியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் மிலிட்டரி கோஆபரேஷன் வந்தாலும் வரலாம் சிம்பிள் ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல தேவைப்பட்டால்
சைனாவுடைய கஷ்டம் பாகிஸ்தானின் பரிதாபங்கள் சரியா அதித்யா எல்லோனோட வெற்றி அது ஒரு பெரிய சன் ப்ராஜெக்ட் சரியா இப்படி பல பெருமைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் இருக்கு பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுடாதீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற்றவங்களும் பார்த்து நம்ம நாட்டை பற்றி பெருமைப்படட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்லா சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ